Hello students, in this video we are gonna see the lesson Sea Turtles and this comes in your standard 6 English prose term 1. Many of you must have seen tortoise. Tortoise na aame. Yellar me patripinga. Anna ye tortoise vera, turtle vera, bin solo, they are almost the same but there are major differences. One such major difference in pathina tortoise when the most of their lifetime they spend on land. Other way turtles pathina most of their lifetime they spent on water. So this is the basic major difference between a turtle and tortoise. So we are going to see in detail in this particular lesson. This lesson is written by the author Shekhar Dathatri. Ivrapati Solanana, he has written a number of articles. Articles are the wildlife, conservation and filmmaking. So our childhood lend the nature na rumba interest. Adanala he has done a number of film also. Award-winning wildlife and conservation filmmaker. So this is all about the author of this story, Shekhar Dathatri. Okay, now let's get started. Most of us have seen a tortoise in a zoo or a reptile park. However, not many would have seen its marine relative, the sea turtle. This is not surprising since these reptiles spend most, almost their entire life in the sea. Okay. Naraya tortoise in the zoo la patrpo, ileda or park la patrko, ana vanda number turtles in the patrkamato. Yen patina, most of the time they spend their life in the sea. The then a first day introduction is another turtles vanda, then on a lifetime la almost yella nalame, I'm going to see la that panga, yepa land korvanga, I've been patina, they will come once in a while. Adi yedikin in the lesson la solir kanga. There are seven species of marine or sea turtles in the world. The word species is a meaning in the group of animals that share common features. Of them, five are found in India's coastal waters. The olive ridley, hawksbill, green sea turtle, loggerhead and leather back. So in the five types of different species of turtles, India is coastal waters. Coastal waters is the land, the sea land, the coastal waters in Solva. So, in the different five species are found there. So, they will ask you, in India, what are the five species found among the seven species of sea turtle? Ketanga, you should write, olive ridley, hawksbill, green sea turtle, loggerhead and leatherback. Compared to most tortoises, sea turtles are huge. So, tortoise evida pathing na, sea turtle oda size vandu romba romba perisarko. Even the smallest species, olive ridley, weighs up to 35 kg when fully grown. The largest of them all, the leatherback, grows to a length of 2.2 meter and each could weigh as much as 700 kg. So, this is a chinna dana size layer kadan pathing na, olive ridley turtle na. Ana adve vandu or adult aishna kita 35 kg zirkuma. So, this is the leather species of the leather bag. So, that weight is almost 700 kgs. Sea turtles live their life entirely in the oceans. But, they still have a connection with the land. They must come ashore to lay eggs. Today, four of the sea turtle species mentioned above have become rarely extinct in India. The olive ridleys, however, are still commonly seen nesting on sandy beaches all along our coast. So, na so na sea turtles always spend their lifetime in the oceans. But they come to land. Yepa varun pating na mutte dratkahamato they come on to land to the coastal areas. They come and they lay their eggs. So, India la pating na five different species of turtles zirkun pato. Adala almost four are becoming rare. So, illa me poyre the extinct aah poyde. Ana onne adala ekra ore species the olive ridley mande. So this is given in this paragraph. Now we are going to see something called Aribada. In most parts of the world, olive ridley turtles, okay, they come ashore alone to lay their eggs. However, Odisha is one of the only three places in the world where a phenomenon known as mass nesting or Aribada takes place. On certain nights during the nesting season, Thousands of female turtles come ashore simultaneously to lay their eggs on particular beaches. Turtles they live only on the sea. But eggs lay pandra they will come out from the sea to the land. 
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில இடத்துல அதாவது வேர்ல்டில் த்ரீ பிளேஸஸ் தான் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒடிசா ஸோ அ நம்பர் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் டேர்டல்ஸ் வெளியில் வருமா நைட் டைமில் வந்து சைமல்டேனியஸ்லாம் அந்த சீல இருக்கிற மண்ணில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்து லேண்டில் முட்டை எட்டு போகுமா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டேர்டல்ஸ் எக்காமல் அட் த சேம் டைம் ரைட் இது தான் வந்து மாஸ் நெஸ்டிங் ஆர் அரிபடான்னு நம்ம சொல்வோம் Between the months of January and March, female olive ridleys come ashore at night to lay their eggs. This is quite a problem for them as the turtle's front flippers enable it to swim gracefully and effortlessly but are not very useful for moving on land. What do you say about the olive ridley turtles? So, when do you come to the most of the turtles? January and March in the month. அந்த டைமில் வெளியில் வந்து நைட்டில் வந்து அந்த சீஷோரில் வந்து முட்டை எட்டு போகும் ஆனால் இதுலேயும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ இந்த டேர்டில்ஸோட காலில் ஃப்ரண்ட் லிம்ஸில் வந்து ஃப்ளிப்பர்ஸ்ன்னு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஃப்ளிப்பர்ஸ்னால் ப்ராட் ஃப்ளாட் லிம்ஸ் ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா அந்த டேர்டல்ஸ்க்கு ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தண்ணியில் ஆனால் அதுவே லேண்டில் வந்து போகணுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நடக்கிறதுக்கு த டேர்டில்ஸ் ஹாவ் டு ஹால் இட் செல்ஃப் லெபாரியஸ்லி ஆன் டு த பீச் ஹால்னால் புல் வித் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப எஃபர்ட்டை போட்டு கஷ்டப்பட்டு அந்த லேண்டில் நடந்து வரணும் லெபாரஸ்லீனாலும் அது ஆல்மோஸ்ட் த சேம் ஸோ ஸோ மச் ஆஃப் எஃபர்ட் தே நீட் டு புட் ஆன் வாக்கிங் ஆன் த பீச் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுது தென் இட் சூஸ் இஸ் ஸ்பாட் வெல் அவே ஃப்ரம் த ஹை டைட் லைன் ஹியர் இட்ஸ் குப்ஸ் அவுட் அ நெஸ் கேவிட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டீப் இன் டு விச் இட் லேஸ் இட்ஸ் எக்ஸ் அபவுட் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஓகேப்பா டேர்டல் வந்து சீலேருந்து வெளியில் வந்துடுச்சு பீச்சில் ரொம்ப கஷ்டமாக நடந்து வருது அந்த மண்ணில் அண்ட் தென் ஃபைனலி இட் ஃபைன்ஸ் அ ஸ்பாட் எந்த ஸ்பாட்ஸ்னா லோ டைட் ஹை டைட் இருக்கும் இல்லை நம்ம சீல ஹை டைட்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்து ஒரு இடத்த பார்க்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்கூப்ஸ்னா தோண்டுது நல்லா மண்ணை வந்து தோண்டி ஒரு பெரிய கேவிட்டி பெரிய இடம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அபவுட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டீப்பில் வந்து ஒரு இடத்த வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அண்ட் கிட்ட தட்ட ஹிட் லேக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இன்டு தட் பர்டிகுலர் கேவிட்டி Each egg is in the shape and size of a table tennis ball. Okay, over a egg or a shape on the pathing na table tennis ball size la irkuma. Once all the eggs are laid, the turtle fills in the cavity and then camouflages the nest by tossing sand on it using its flippers. So turtles enna panadhu mutta itta perugu. Ellathiyume vandu மண்ணை வச்சு கால் இருக்குல்ல அந்த ஃப்ளிப்பர்ஸை வச்சு அந்த மண்ணை அப்படியே மூடிடுது கேமோ ஃப்ளேக் அப்படின்னா வந்து ஹைட் பண்ணுறது அங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கைஸ் மற்றவங்களுக்கு இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லைங்கிற மாதிரி மண்ணை தூவி போட்டுருது தட் டான் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு தி சி தி எக்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் இன்க்யூபேட் அண்டர் தி வார்ம் ஆஃப் தி சன் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுனா என்ன பண்ணுதுன்னா சீக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிடுது ஸோ அங்கே இருக்கிற எக்ஸ் வந்து இன்க்யூபேட் இன்க்யூபேட்னால் வந்து ஹேட்ச் பண்ணும் யூசிங் தி வார்ம் ஆஃப் தி சன் மோட்டர் அதுக்குள்ளே இருக்க டேர்டல்ஸ் உடஞ்சி வெளியில் வரும் இன் மெனி பிளேசஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் லோக்கல் பீப்புள் ஃபாலோ த ட்ராக்ஸ் ஆஃப் த டேர்டல் டு இட்ஸ் நெஸ்ட் தே கலெக்ட் தி எக் ஃபார் ஈட்டிங் ஜாக்கல்ஸ் டொமெஸ்டிக் டாக்ஸ் அண்ட் பிக்ஸ் டு டிக் அப் அண்ட் ஈட் தி எக்ஸ் பை ஃபாலோவிங் த சென்ட் லெஃப்ட் பை தி டேர்டல்ஸ் இந்த மாதிரி டேர்டல்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸை வந்து லே பண்ணிவிட்டு அது பாட்டு திரும்பி சீக்கிரம் போயிடுது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டேர்டில் வந்து எங்கே போச்சு அதோடய நெஸ்ட் எங்கேன்னு சொல்லி அந்த முட்டையை சாப்பிட்றதுக்காக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்லாம்பல்ஸ் ஜாக்கல்ஸ் டொமெஸ்டிக் டாக்ஸ் பிக்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த டேர்டில்ஸ் வந்துட்டு போன ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் அங்கே வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த எக்கையும் எடுத்து சாப்பிட்றதுங்க தோஸ் எக்ஸ் தட் எஸ்கேப் சச் பீப்புள் அண்ட் ப்ரொடேட்டர்ஸ் ஹேட்ச் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி டேஸ் லேட்டர் தி ஹேச்சிங் ஸ்லாஷ் ஓப்பன் த லெதரி எக்ஷில் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ டைனி எக் டூத் This is like a razor blade at the tip of the hatching snout. When most of the eggs have hatched, the hatchings push themselves upwards through the sand and emerge on the surface of the beach. From here, they make a hurried dash to the sea. So, our turtles are almost hundreds of eggs that are hatched. That's why we are going to go to the sea. There are many eggs that are eaten by animals. There are many eggs that are eaten by animals. There are many eggs that are eaten by animals. There are many eggs that are eaten by animals. There are many eggs that are eaten by animals. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி டேஸ் லேட்டர் ஒரு சில எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அந்த சாண்டுக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க முட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த எக் ஷெல் வந்து உ
முட்டைக்குள்ள ஒரு லெதரி கோட் இருக்கும் அந்த கோட்டை வந்து எப்படின்னா அதை ஸ்லாஷ்னா கட் பண்ணும் எதை வச்சு கட் பண்ணோம்னா எக் டூத் அந்த டூத் வந்து கொஞ்சம் பாயிண்டடாக இருக்குமா அதுதான் ஸ்னாட்னு சொல்லுவாங்க பாயிண்டட் நோஸ் ஆஃப் அன் ஆனிமல் ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால அதை யூஸ் பண்ணி அந்த எக்கை வந்து பிரேக் பண்ணிடுது இந்த மாதிரி நிறைய டேர்டல்ஸ் வந்து ஒன் அட் அ டைம் ஸோ ஒரே நேரத்தில் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த எக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண் கீழேருந்து அப்படியே மேலே ஏறி வரும் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுவாங்க வெளியில் வந்து வேக் வேக்மா சீயை நோக்கி இந்த டேர்டல்ஸ்லாம் நகரி போகும் many of these tiny hatchlings which weigh less than 20 grams each will not even reach the sea they will fall prey to crabs or birds even before they reach the water so vandu mannu keelendu arichu velila vandu sea nokki nagarndu podu na sonna ana oru sila turtles vandu they avangaloda size pathinga will be lesser than 20 grams so they cannot make their வே டு த சி அதனால் என்ன போகிற வழியிலே வந்து நிறைய கிராப்ஸ் நண்டு வந்து சாப்பிட்றலாம் இல்லை பேர்ட்ஸ் வந்து கொத்தி சாப்பிட்றலாம் ஸோ இந்த மாதிரி செத்து போயிடுமா மோஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் தட் டூ மேக் இட் இன் டு த வாட்டர் வில் ஆல்சோ பி ஈட்டன் பை மெனி ப்ரீடேட்டர்ஸ் இன் த சி ஃபர்ஸ்ட் வித் வித் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் ஆஃப் தியர் லைஃப் இன் ஃபேக்ட் சயின்டிஸ்ட் எஸ்டிமேட் தட் ஓன்லி ஒன் அண்ட் எவ்ரி தௌசண்ட் ஹேச்லிங்ஸ் பிகம் அண்ட் அடால்ட் இட் இஸ் பர் ஹேப்ஸ் டு என்ஷுர் தட் இனாஃப் ஹேச்லிங்ஸ் சர்வைவ் to keep the species going that sea turtles lay so many eggs so thousands of eggs are vandu lay pannalo oru sila turtles na hatch aayi velila vandu sea ku podu apdi pogum bodu 20 grams weight kammiya irukra ella turtles yum vandu crab saapidrudhu illa birds kottittu poidu adu thavarthu oru sila turtles vandu sea ku la poda apdi sea ku la pona ella turtles me survive aagradilla anga irukra small fishes illa big fishes adha saapidrudhu So, thousand le, one mat na, one the survive wa hunt, scientists have given a statement. Okay, the next para. After many years of swimming in the open ocean, the female hatchlings that have become adults return to the same beach where they were born. They come here to lay their own eggs. How they manage to find the place after so many years in the sea is one of the many mysteries of these fascinating reptiles. So, in the one sila, the turtles mat na, சீக்குள்ளே போய் சர்வைவ் ஆகி பெரிய அடல்ட்டாக மாறுது அதில் மேலும் இருக்கலாம் ஃபீமேலும் இருக்கலாம் ஸோ ஃபீமேல் வந்து அடல்ட்டாக மாறின பிறகு ஒன்ஸ் அகெயின் தே மேட் வித் அ மேல் அதுக்கப்புறம் தே ஒன்ஸ் அகெயின் கம் அவுட் டு லே த எக்ஸ் அவங்க அம்மா வந்து வெளியில் வந்து லே பண்ணாங்களோ அதே போல் தான் வந்துட்டு இந்த ஃபீமேல் டர்டல்ஸு திரும்பவும் வந்துட்டு பீச்சில் வந்து முட்டையை போட்டு போகுமா ஆனால் இந்த பீச் எங்கே இருக்குது இவ்வளோ நாள் வந்து சீல தான் இருக்குது பட் இந்த இடம் வெளியில் வந்து பண்ணணும் இந்த பீச்சோட கோஸ்டல் ஏரியாஸ் இங்கே தான் இருக்குதுன்னு எப்படி இருக்குன்றது இட்ஸ் ஸ்டில் அ மிஸ்ட்ரி மிஸ்ட்ரினால் நமக்கு இன்னுமே தெரியல ஓகே ஃபேஸ்னேட்டிங் மீன்ஸ் அட்ராக்டிங் அப்படின்ற மாதிரி தான் சீ டர்டல்ஸ் ஆர் அமாங் த மெனி வண்டர்ஃபுல் க்ரீச்சர்ஸ் வி ஷேர் திஸ் பிளானட் வித் தே ஹவ் சர்வைவ்ட் நேச்சுரல் டேஞ்சர்ஸ் ஃபார் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் பட் சேட்லி ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் டியூரிங் த லாஸ்ட் ஃபியூ டிக்கெட்ஸ் ஹவ் புட் தெம் இன் கிரேவ் டேஞ்சர் நம்ம இருக்கிற உலகத்தில் ஏக்கப்பட்ட டேஞ்சர்ஸ் இருக்குது பட் ஸ்டில் இப்போ வரைக்கும் அதுங்க வந்து சர்வைவ் பண்ணி தான் இருக்குது சர்வைவ்னா தே ஸ்டில் லிவ் ஆன் திஸ் பிளானட் ஏர்த் ஆனால் இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ டேக்கட்ஸ் அதாவது ப கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷனோட நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹண்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லை அதனோட எக்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக இருக்கலாம் இல்லை அதோடய ஷெல் எடுக்கிறதுக்காக ஸோ அது வந்து ஹண்ட் பண்ணுறதுனால நிறைய வந்து டேர்டில்ஸ் வந்து தே ஆர் இன் கிரேவ் டேஞ்சர் தெர் ஆர் மெனி ஃபேக்டர்ஸ் தட் த்ரோ த்ரெட் இன் தியர் சர்வைவல் பீப்புள் ஹண்ட் தென் with their meat or collect their eggs. I told you that people are hunting. Sometimes they are accidentally trapped in the nest of the motorboats. Motorboats are in the nest. They are going to get sick. Problems like pollution, dumping of plastics in the ocean and construction activities on nesting beaches also hurt their survival. Only by systematically tackling these problems and removing these threats, can we ensure that sea turtles will continue to exist in the years to come so nariya vishayangal irukku hunting a irukla illa pollution a irukla sea vandu pollute pannidringa so adunga vandu katra nest irukla and edathila vandu some of the construction you take place adanal adala vandu eggs lay panna mudiyama poidum so namba vandu nature irukku edra edume seiyama irundha mattum na we can make these turtles still exist in this planet earth okay இந்த போ இந்த லெசனை வந்து ஒரு சம்மரைஸ்டாக சொல்கிறேன் வேர்ல்டில் ஆல்மோஸ்ட் செவன் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் சீ டர்டல்ஸ் இருக்குது டர்டல்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பென்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தியர் லைஃப் டைம் ஓன்லி இன் சி அதில் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் வந்து நம்ம இந்தியன் கோஸ்ட் லைனில் நம்ம பார்க்கலாம் அதில் நாலு வந்து கிட்டத்தட்ட ரேராக போயிடுச்சு தெர் இஸ் ஓன்லி ஒன் விச் இஸ் ஃபவுண்ட் வெரி காமன் 
அது வந்து ஆலிவ் ரெட்லி டர்டில்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஒடிசா டர்டில்ஸ் ஸ்பெண்ட் தி என்டயர் லைஃப் டைம் ஓன்லி அன் சி ஆனால் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும்தான் லேண்டுக்கு வரும் எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முட்டை இடுறதுக்காக ஸோ வெளியில் வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஹைட் டைட்ஸ் அதாவது ஓஷன்லேருந்து ஹைட் டைட்ஸ் வந்து தாண்டி இருக்கிற ஒரு இடத்துல மண் நல்லா நோண்டி ஒரு பெரிய கேவிட்டி ஒரு ஹாலோ ஸ்பேஸ் இது பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டீப் அதில் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை அங்கே ஹேட்ச் பண்ணிவிட்டு அது பாட்டு என்ன பண்ணோன்னா மண்ணை திரும்பி மூடிட்டு அங்கே எதுவுமே இல்லைங்கிற மாதிரி போயிடும் ஸோ இந்த எக்ஸ் வந்து தி நீட் டு சர்வைவ் ஆனால் சர்வைவ் ஆக முடியாமல் ஒரு சில எக்ஸ் செத்து போயிடும் எப்படி செத்து போகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கிராப்ஸ் சாப்பிட்றோம் பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்றோம் இல்லை ஹண்டர்ஸ் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அதையுமே தாண்டி ஒரு சில எக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் இன்க்யூபேஷன் அதாவது சன்னோட வார்ம்த்னால் இன்க்யூபேட் ஆகி வெளியில் வரும் ஸோ தோஸ் எக்ஸ் லோன் வில் சர்வைவ் அது வந்து ஹேட்ச் பண்ணும் அதாவது அந்த இருக்கிற எக்கை வந்து தன்னோட பாயிண்டட் ஷாப் டீத்தில் வந்து அது போக் பண்ணி அதை உடச்சி நிறைய தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டேர்டில்ஸ் வெளியில் வந்து திரும்பியும் சீ நோக்கி போகும் அப்படி போகும்போது ஒரு சிலது வில் பி ஈட்டன் ஆஃப் பை அதர் பேர்ட்ஸ் ஆனால் அப்படியும் ஒரு சிலது சர்வைவ் ஆகி சீக்குள்ளே போயிடும் அதுலேயுமே சிலது வந்து வில் பி ஈட்டன் ஆஃப் பை அதர் பிக் ஆஃப் ஃபிஷஸ் ஓன்லி தேட் சர்வைஸ் வில் க்ரோ இன் டென் அடல்ட் ஒன் இதுலேயுமே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இருக்கலாம் ஒன்ஸ் தே ஆர் ஃபுல்லி க்ரோன் ஒரு ஃபீமேல் வந்து அடல்ட் ஆகிட்டு திரும்பவும் நிறைய நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வெளியில் வந்து எக்கு வந்து அவங்க அம்மா போல் வந்து லே பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ரொம்ப லவ்லியான ஒரு ஸ்டோரி தட் இஸ் கிவன் பை ஷேகர் தத்தாத்ரி வித் திஸ் திஸ் பர்டிகுலர் லெசன் கம்ஸ் டு அண்ட் எண்ட்